Deus ele está vendo a tua humilhação, Deus está vendo o teu sofrimento, e a partir do momento que ele está vendo, ele não vai passar desapercebido, ele não vai ter uma visão distorcida por ti, ele não vai olhar para você e vai dizer, essa irmã não sabe, essa irmã não sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele vai olhar e vai ver o teu coração gemendo, ele vai olhar e vai ver o teu coração sofrendo, a lavassura e canta, o que Ana fez também irmão, Ana também chorou, Ana começou a chorar, sem dizer uma palavra, a Bíblia Sagrada fala, Salmo de número 30 e o versículo de número 5 vai dizer, o choro durou uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, eu trago uma palavra de Deus para a tua vida, o amanhecer de Deus está chegando aí, ó. o amanhecer de Deus está chegando na tua vida, o amanhecer de Deus está chegando na tua casa, o amanhecer de Deus vai bater na tua porta, porque Ele está olhando a tua luta, Ele está vendo a tua guerra, Ele está vendo aquilo que você está passando, louvado seja o nome do Senhor, Deus é fiel sobre a sua palavra, Mateus no capítulo de número 5 e o versículo de número 4 vai dizer bem-aventurados que choram porque serão consolados bem-aventurado é você que chora, porque você vai ser consolado, não se preocupe se alguém chegar para você dizendo por que tu está chorando, por que tu está gemendo você não somente responde dizendo, eu estou na presença do Deus que entende as minhas lágrimas, o homem natural não entende as tuas lágrimas mas o Deus Todo-Poderoso, cada pingo que cai no chão, ele está dizendo, eu sei minha filha, eu sei minha filha, eu sei o que você está passando, por isso ele fala para você nessa tarde, ei, ei, se coloca de joelho, para que eu possa me colocar de pé, se coloca de joelho, para que eu possa me colocar de pé, entra, entra no oculto de Deus, quem entra no oculto de Deus, Satanás não encontra, quem entra no oculto de Deus, Satanás não pode pegar ele, quem entra no oculto de Deus, Satanás não pode tocar ele, Salmo de número, Salmo de número 91, e o verso primeiro ele vai dizer, ei, aqueles que escondem no esconderijo do Altíssimo, a sombra do olho potente descansará, quem quer descansar na sombra do olho potente, ela estava amargurada, ela estava desesperada, mas ela entendeu, deixa eu me esconder um pouco aqui na sombra do Altíssimo, deixa eu conversar com alguém que pode resolver, ela poderia muito bem chegar até ele dizendo, Eli, você é o sacerdote, você é um homem que intercede diante de Deus, você tem que falar diante de Deus, que eu quero um milagre, Ana foi esperta, Ana foi sábia, Ana não ficou se lamentando para o sacerdote, Ana não ficou se doendo para o sacerdote, ela foi diretamente na fonte, ela foi diretamente no ponto, e Deus se agradou, Deus se agradou, sabe por quê? Às vezes Deus não resolve uma situação para a sua vida, sabe por que, que Deus às vezes não providencia uma vitória na nossa vida? É porque às vezes a gente procura outra situação e não vamos procurar a Deus, às vezes nós vamos para outros caminhos e deixamos os caminhos do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está dizendo, ainda é tempo de você estar na minha presença, ainda é tempo, a bacana na surinha de canta, levanta todos os ao céu aí, Deus está olhando para essa geração e está vendo o que está acontecendo. Muitas pessoas já estão se afastando da presença de Deus. Muitas pessoas já não estão mais acreditando na presença de Deus. Muitas pessoas já estão blasfemando contra a palavra de Deus. Muitas pessoas já estão até blasfemando contra o Espírito de Deus. Muitas pessoas estão fazendo cachota da palavra do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele está olhando para essa geração Dizendo, cadê o Samuel? Cadê aquele filho de Ana? Cadê o filho da graça? Cadê o filho da graça? Quem é o filho da graça? Deus está olhando para você Cadê você Samuel? Deus está procurando você Para usar nesta última hora Na nossa unidade 